Η εμπειρία μου σήμερα ήταν αρκετά έντονη. Είδα άτομα να μπαίνουν μέσα ζωντανά και ολόκληρα και να βγαίνουν δολοφονημένα και σε κομμάτια. Οπότε είμαι απλά, νιώθω απλά πολύ έντονη. Σήμερα είδα πολλά ζώα να οδηγούνται στον ατό του και να στερούνται τα βασικά δικαιώματα τη ζωή, τη ελευθερία, τη αυτοδιάθεση του σώματο. Επίση, ε, θυμήθηκα και ακόμη μια φορά τι σημαίνει ανθρώπινο προνόμιο, ανθρωποκεντρισμό και σπισισμό. Επίση, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου του ακτιβιστέ που μαζί μου ήταν εδώ σε αυτή τη δράση και μαζί με τα ζώα που είναι οι ενεργοί συμμετέχοντε στη δική του απελευθέρωση. Ελπίζω να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μια εμπειρία συναισθηματικά φορτισμένη για τα ζώα. Είναι απ' έξω ένα από ένα σφαγείο είμαστε και αυτά σφάζονται. Μέσα σε, πουλί, σε ένα φορτηγό που δεν μπορούσαν να κουνηθούν, δεν, είχαν αυτοί, δεν μπορούσαν να είναι ελεύθερα. Σε γενικές γραμμές ήταν πιστεύω πολύ στενάχωρη. Πιο πολύ δεν με πείραξε που έβλεπα τα ζώα τα ίδια να μπαίνουν, γιατί δεν τα έβλεπα να σκοτώνουν, αλλά τόσο οι κραυγές τους. Γιατί απ' έξω ακούγονταν οι κραυγές που ούρλιαζαν, γιατί δεν θέλουν να τις σκοτώσουν. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι σε Βίτζιλ. Είμαι άνθρωπος των ζώων, αγαπάω τα ζώα. Έχουμε μια φάρμα στην Αίγινα και φροντίζουμε αδέσποτα εκτεποποιημένα ζώα. Και ένιωθα ότι το χρωστούσα. Απέναντι στα τόσα χρόνια που πέρασα σαν κρεατοφάγος, να έρθω σε ένα βίτσιλ. Ήταν σημαντικό για μένα και σαν να ξεπλήρωνα ένα ελάχιστο κομμάτι από ένα τεράστιο χρέος. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική. Δεν έχω λόγια. Ε, όχι τόσο θυμό όσο αβοήθητη να το πω. Που, ε, μια απελπισία, μια απόγνωση που ξέρω ότι βρίσκονται εκεί μέσα τα ζώα και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό από το να στέκομαι εδώ έξω και να βλέπω τις τελευταίες τις στιγμές. Ε, την άλλη υπάρχουν και θετικά συναισθήματα. Ε, δικά όταν βλέπω τόσα άτομα να ερχόμαστε μαζί για τον ίδιο σκοπό ε, και να παλεύουν γι' αυτό. So, how was your experience today in the vigil? Um, yes, so far everything's uh, been okay. Um, I've been out to these vigils a few times and um, today it was uh, relatively calm. We did have a couple of trucks arrive. Uh, one had uh, a very young calf and uh, one had some, uh, some uh, sheep in it. But um, there hasn't been a lot of activity and uh, overall there haven't been any confrontations. Πάντοτε σχεδόν είναι διαφορετική. Είναι μια εμπειρία η οποία δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να το συνηθίσει, δεν μπορεί να συνηθίσει το ότι αυτή, εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να τραβήξει ένα βίντεο το οποίο αργότερα θα φτιάξει και θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι τα ζώα είναι φίλοι, δεν είναι φαγητό. Αυτό που νιώθω πάντοτε ε, είναι συναισθήματα τα οποία υπάρχει ελπίδα μέσα, ότι υπάρχει κόσμο ο οποίο. Θέλει να φέρει την αλλαγή, θέλει να σταματήσουμε να εκμεταλλευόμαστε ζώα χωρί λόγο, χωρί να. και τη στιγμή που δεν θα θέλαμε εμεί οι ίδιοι να μα εκμεταλλευτεί κανένα για το οτιδήποτε, πώ μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό σε ζώα τα οποία νιώθουν και έχουν τι ίδιε ανάγκε που έχουμε εμεί. Αρχικά νιώθω πολύ άσχημα για τα ίδια τα ζώα, γιατί βλέπω πω δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εκείνη τη στιγμή για να σωθούν. Ενώ στα μάτια του φαίνεται πόσο θέλουν να ζήσουν και να ζήσουν καλά με τι οικογένειέ του. Ε, και ένιωσα και αν μπορεί εγώ να κάνω κάτι γνωρίζοντα πόσο πολύ το θέλω. Νιώθω από τη μία απογοήτευση και αν μπορεί, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα γιατί νιώθω και ε, δύναμη και όρεξη να κάνω ακόμα πιο πολλά για αυτά και να βοηθήσω να μάθουν όλοι τι συμβαίνει εκεί, γιατί πολλοί δεν έχουμε ιδέα δυστυχώ. Οπότε κατά κάποιο τρόπο γεννιέται λίγο και η ελπίδα μέσα μου ξανά. Το άλλο να το ξέρει με το μυαλό σου και άλλο να στέκει μπροστά σε αυτέ τι προβατίνε που με το κεφάλι γυρτό και τα μάτια μισόκλειστα περιμένουν το τέλο που θα έρθει βία σε λίγα λεπτά. Και στέκει και τα βλέπει, ανίκανο να κάνει οτιδήποτε και ξέρει ότι μέχρι χτε, μέχρι προχτέ ήσουν ασυνένοχο. Αρκετέ φορέ 
παγώνω. Ε, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Ε, βλέπω και την περιέργεια που έχουν τα ζώα να σε γνωρίσουν, ε, την αθωότητά τους, ε, το, το ότι δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και τι πρόκειται να τους συμβεί. Ε, ε, Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, ειδικά αργότερα όταν φέρει το φορτηγό. Χάλια, γιατί σκέφτομαι ότι και εγώ κάποια στιγμή συμμετείχα σε αυτή την αλυσίδα κακοποίηση και πλέον με βάση άλλους ακτιβιστές αποφάσισα ότι δεν θέλω να συμμετέχω. Καταλαβαίνω ότι αυτοί που συμμετέχουν μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει όπως και εγώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους κάνουμε να το συνειδητοποιήσουν. Σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο συνέστημα. Εγώ σκέφτομαι ότι πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ένα σκύλο να τον κλωτσάνε ή μια γάτα να τη σκόβουν την ουρά ή οτιδήποτε και νευριάζεσαι με στεναχωριές, σε νιώθεις άσχημα, βέβαια να αλλάξει κάτι. Πόσο μάλλον όταν βλέπεις τόσα ζώα στον αριθμό που τα βλέπουμε και σκέφτεσαι ότι μέσα τα σκοτώνουν και τα ακούς που ρουλιάζουν. Δηλαδή, εκτός από στεναχωριά νιώθω και λίγο θυμό, έτσι. θυμό τον καλό θυμό που σε παρακινεί πούμε, να το αλλάξει αυτό. Well, of course, it's very, very difficult to see that. You want to be able to help them or do more than we are doing. Um, I think the first time you witness it is always going to be the hardest and the one that stays in my mind. Um, at the same time, it's not something that you ever want to be conditioned to or hardened to. So I think that it's important to uh, be uh, conscious of what, what, the, what is happening and not, uh, and not be complacent. So. Um, it wasn't as difficult as the first time, but of course I can never really uh, get too close to the trucks. I prefer to let others uh, take the photos and I'm aware of it and I, and I process it, but um, it's very difficult uh, without question. I don't know, you hear me. I'm going to tell you what I see. It's something that I can't deal with this time. I'm going to deal with this. 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 Είναι να δείξω πώ είναι αυτά τα ζώα, να δείξω τα μάτια του και να δείξω αυτό που βιώνουν. Προσωπικά ε, είναι κάτι που με θλίβει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή τι ακριβώ θα συμβεί σε αυτά τα ζώα. Πάντοτε σε... θε να διακρίσει, δεν είναι. Όταν παίρνει τον εαυτό σου ότι αυτό θα μπορούσε να, ε, να συμβεί σε σένα, αν κάποιο είχε τη δύναμη να σου επιβάλλει και αυτό ήταν επιτρεπτό. Αν φέρει τη θέση σου ε, στη θέση αυτού του ζώου, το οποίο δεν ξέρει που είναι, δεν ξέρει που πάει. Ε, έχει κάνει μία βόλτα σε ένα φορτηγό το οποίο κοπανάει και όντα ευαίσθητο στου αριού δεν ξέρει τι θα συμβεί. Με θλίβει, με θλίβει. Well, of course, I would like to see the day when uh, these types of uh, facilities don't exist. Um, there are many other uh, types of jobs that these people here could be doing, and um, I look forward to seeing that uh, that reality at some point. The mummy ni parhi kakopi si zon sfagia ke afta. Iti akatapi si aforata anthropi na zoe ta mi anthropi na. Ήθελα οι άνθρωποι να κάνουμε πιο συνειδητέ επιλογέ, να ξέρουμε τι πληρώνουμε. Το ότι το αγνοούμε και ότι αρνούμαστε να δούμε τα βίντεο και την πραγματικότητα, ενώ βλέπουμε τι διαφημίσει με τα χαρούμενα ζωάκια, δεν θα ήθελα να συμβαίνει αυτό. Αν μπορούσα να απαντήσω ένα κουμπί το οποίο θα άλλαζε, θα ήταν να κάνει όλου του ανθρώπου να συμπεριφέρονται όπω θα ήθελα να του συμπεριφερθούν. Βέβαια, θα μου πει ναι, μπορεί να έχει κάποιο. Δηλαδή, αυτό που δεν θα ήθελε να σου κάνουν, να μην έπαιρνε ποτέ στη διαδικασία να κάνει κανένα. Δεν θα ήθελα να τον φάνε, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει καμία διατροφική ανάγκη για το οποιοδήποτε ζωικό. Αυτό θα έκανα. Είμαι σίγουρη ότι θα ήταν ένα καλύτερο σχόλιο. Ε, καταρχήν να γίνουν όλοι vegan. Αμέσω, τώρα, αύριο. <laughs> Και να ανοίξουμε την καρδιά μα. Και να συμπονέσουμε όλα τα ζωντανά πλάσματα και τη γη μα. Και να σταματήσουμε να δουλεύουμε για την πάρτη μα και να βάλουμε το μυαλό μα, τη δύναμη μα και την καρδιά μα στην υπηρεσία τη ζωή που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει στον πλανήτη. Και αν όλοι μαζί ταχτούμε και παλέψουμε, μπορεί και να σωθούμε και να σώσουμε, να σώσουμε τη ζωή. Αυτό θα ήθελα να, να αλλάξει. Οι άνθρωποι να παλέψουμε για τη ζωή στον πλανήτη και όχι για την πάρτι μα. 
θέλουν λίγο οι άνθρωποι να ψάξουν μέσα τους και να αγγίξουν αυτή την ευαίσθητη χορδή. Ε, πιστεύω ότι μόνο θετικό μπορεί να επιφέρει και στους ίδιους και σε όλους τους υπόλοιπους και σε όλους μας μαζικά. Θέλω να δω έναν κόσμο στον οποίο να μην υπάρχουν καταπιέσει, είτε αυτέ αφορούν ανθρώπινα είτε μη ανθρώπινα όντα. Θα ήθελα να δω έναν κόσμο στον οποίο να έχει επιτευχθεί η ολική απελευθέρωση, όπου το κάθε πλάσμα να μπορεί να ζει και να εκφράζεται ελεύθερα, χωρί να περιορίζεται από κάποιο άλλο. Φυσικά θα ήθελα να αλλάξει η σκέψη όλων μα και άρα και οι πράξει, το πώ βλέπουμε το... όλου γύρω μα, όλα τα άτομα γύρω μα και να είμαστε όλοι ίσοι με σεβασμό και να αφήνουμε τον καθένα στην ισχύα του χωρίς να πεθαίνει απλά για ένα γεύμα και για λίγη ευχαρίστηση για μας. Νιώθω ένα τεράστιο πόνο, νιώθω το, την αδικία, την οργή, ώρες ώρες και μια μεγάλη κατάθλιψη ότι δεν γίνεται τίποτα. Απ' την άλλη όμως γυρνάω και βλέπω όλους εσάς που είσαστε νέα παιδιά και το παλεύετε και αυτό εμένα με συγκίνει βαθύτατα, ότι είσαστε εδώ. Θα μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε, ότι είσαστε εδώ και παλεύετε όχι την πάρτι σας, όχι για να περνάτε εσείς καλύτερα, αλλά για τα πλάσματα αυτά που δεν έχουν φωνή. Αυτή τη στιγμή που ο πλανήτης χάνεται, που τα πράγματα είναι μαύρα, για μένα είναι το μόνο αισιόδοξο πράγμα. Ότι είσαστε έξω αυτού του σφαγείου και δεν το βάζετε κάτω. Αυτό εμένα μου δίνει μεγάλο κουράγιο και μεγάλη χαρά. Παράλληλα με τον πόνο και τη φρίκη να στέκω εδώ απ' έξω. Και μετά... Είναι και αυτό το μοσχαράκι, αυτός ο μικρούλης ο κανελής που πέρασε πρώτος πρώτος με τα μελένια μάτια, ολοπορία. Σαν να έλεγε, του πάω, τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι νεκρός. Ε, κουβαλάω τη μνήμη του, τη μνήμη των τελευταίων στιγμών του μέσα μου. Και μια υπόσχεση να κάνω κάτι στη μνήμη αυτού του μικρού. Φτάσε μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το notification bell για να παίρνετε συντοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media από κάτω και μπορείτε να υποστηρίξετε το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.